हमारा लेक्चर का टॉपिक है हैमिट एंड टाफ्ट इक्वेशन में हम आज पढ़ेंगे हैमिट इक्वेशन एक्चुअली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्टिविटी में उसी बात को हैमिट इक्वेशन एक्सप्लेन करती है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से रिएक्टिविटी को रिलेट करते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देर इज़ अ क्वान्टिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को किसी भी कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं या क्लोरीन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो उससे उसकी रेट इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है ये को रिलेशन एनालिसिस है दिस को रिलेशन एनालिसिस इज़ अ टेक्निक टू फैसिलिटेट द क्वांटिफिकेशन ऑफ सच प्रोडक्शन ठीक है तो हमें अब इसमें अगर ये रिप्लेसमेंट हम देखते हैं हम चेन की जब बात करते हैं हम जब बेंजीन साइकिल की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि दिस सब्सटीट्यूंट इज एट मेटा और पेरा ठीक है इट वॉज क्वान्टिटेटिवली नोन दट रेड एंड इक्विलीबियम ऑफ मेटा एंड पेरा सब्सटीट्यूटेड डेरीवेटिव ऑफ बेंजीन से रेट पर अफेक्ट पड़ता है पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि सब्सिट्यूट कहाँ लगा होना चाहिए बेंजीन में मेटा और पेरा पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द उर्थो ठीक है हम इसकी बात बाद में करेंगे दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो सब्सिट्यूट लगा हुआ है उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इससे रेट की रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ता है इससे कॉन्स्ट कंसिस्टेंटली अफेक्ट आता है रेट ऑफ द रिएक्शन पर तो हैमिट ऑब्जर्व दैट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एट पेरा पोजिशन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ पेंजोइक एसिड किसकी बात कर रहे हैं हम पेंजोइक एसिड और फिनाइल लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं कि अगर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से पेरा पोजिशन पर हम नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होता है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो उससे उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है इट एसिलेट द बेस्ट कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल पेंजोइट ठीक है एस्टर का हाइड्रोलिसिस जो होता है तो अगर एक्स पोजीशन पर पेरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो उससे उसकी हाइड्रोलिसिस रेट बढ़ जाती है द अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर एक्स नाइट्रो ग्रुप की जगह हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो उससे उसका अफेक्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाता है तो हेमिट ऑप्टेंट एसेंशियली अहमद ने एक ग्राफ खींचा जो हम ग्राफ की यहाँ बात करते हैं इन्होंने ग्राफ किस किस के बीच में खींचा इन्होंने ग्राफ में इधर लिखा लोक के ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इधर इन्होंने लिखा लोक के ए ऑफ द एस्टर जब इन दो इनके बीच में ग्राफ ग्राफ खींच के देखा तो इसे असेंशियली एक स्ट्रेट लाइन मिली ठीक है असेंशियली इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है और इसी तरीके से इन्होंने पी और एम सब्सिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के साथ भी ग्राफ खींचा अ स्ट्रेट लाइन वॉज नॉट ओनली ऑप्टेंट इन मेटा एंड पेरा सब्सिट्यूटेड एसिड इन ओर्थो सब्सिट्यूटेड एसिड एंड इन एलिफेटिक एसिड स्ट्रेट लाइन वॉज नॉट ऑप्टेंट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हंड्रेंस ठीक है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हंड्रेंस so what we are going to say we observe a straight line in case of para and meta substituted acid but not in case of ortho acid because of the steric hindrance second baat hum kya keh rahe hain aliphatic compound mein bhi aisa nahi hota hai kyunki aliphatic compound mein bhi large number of conformations attend ho jate hain to usse iski reaction mein interference hota hai uh, similarly ortho substituted or औरमेटिक कंपाउंड पर भी स्टेरिक हंड्रेंस होता है इसलिए हम ये केवल बात किसके लिए कर रहे हैं मेटा और पेरा के लिए कर रहे हैं कॉरिलेशन एनालिसिस देर फॉर इन्वॉल्व कंपेरिजन ऑफ द अफेक्ट किसके साथ रिलेटिव टू हाइड्रोजन ऑफ अ सब्सिट्यूएंट इन ग्रुप अंडर रिएक्शन विद द स्क्रूटिंग द अफेक्ट ऑफ द सेम सब्सिट्यूटेड रिलेटेड टू हाइड्रोजन अपॉन अ स्टैंडर्ड रिएक्शन इन अदर वर्ड स्ट्रक्चरल चेंज to a reacted are described in term of replacement of hydrogen by x 
जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा ए एच का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ये जो बन रहा है इसका के ए हम इससे देते हैं अगर हम इसका के ए वैल्यू ये है हमारे पास तो के ए से हम क्या निकालते हैं पी के ए पी के ए वट इज़ पी के ए पी के ए इज़ माइनस लॉगरिथम ऑफ के ए तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो पी के ए वैल्यू इनकी ही आती है फिर हम क्या कर रहे हैं फिर हम हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट से रिप्लेस करते हैं किससे रिप्लेस करते हैं यहाँ आप देख रहे हो एक्स इस इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं एक्स क्या क्या है मतलब हाइड्रोजन थ्री नंबर वाला यानी मेटा फोर नंबर वाला यानी पेरा तो मेटा पर ओ एम एच ओ सी एच थ्री है या पेरा पर ओ सी एच थ्री है मेटा पर नाइट्रो है या पेरा पर नाइट्रो है मेटा पर मिथाइल है या पेरा पर मिथाइल है मेथा पर ब्रोमो मेटा पर ब्रोमो पेरा पर प्रोमो और ऐसे ही एन का कंपेरिजन है इससे हम इसकी पी के वैल्यू देख रहे हैं पी के वैल्यू से जब हम सिग्मा एक्स कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्शन इन कार्टन हेमेटिक प्रिंसिपल क्या कह रहा है ये सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो किससे आ रही है पी के ए ऑफ पेंजोइक एसिड जिसमें हाइड्रोजन है जिसमें उस पर कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं लगा हुआ है माइनस पी के ए ऑफ सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूटेड एक्स क्या क्या है ये हमने यहाँ पे पढ़ा अलग अलग का इसमें अलग अलग है तो उसके लिए सिग्मा एक्स की वैल्यू अलग अलग है तो ये हमारा कंपेरिजन है कि जब हम हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमारी पी के ए वैल्यू पर क्या असर आता है इस टेबल पर आप देख रहे हो कुछ वैल्यू नेगेटिव है कुछ वैल्यू पॉजिटिव है और बाकी जीरो है जीरो वैल्यू इंडिकेट देर इज नो चेंज इन रेट ऑफ द रिएक्शन सिग्मा जीरो इट मीन्स सब्सटीट्यूएंट हैज नो इफेक्ट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव सब्सटीट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एंड इट इज एसिड इज स्ट्रेंथनिंग सब्सटीट्यूएंट इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द ग्रुप नेगेटिव सिग्मा मीन्स वीकर एसिड और नेगेटिव सिग्मा किस में ऑब्जर्व होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले कंपाउंड से तो हमने क्या देखा कि अगर मेटा और पेरा पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं तो इससे एसिडिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी सेकंड ऑब्जर्व आप यहाँ पर क्या कर रहे हो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेटा और पेरा में क्या क्या डिफरेंस है ठीक है एक ही ग्रुप अगर मेटा पर है तो क्या इफेक्ट है और पेरा पर है तो क्या इफेक्ट है तो हम यहाँ पर ये यह कहना चाहते हैं कॉन्जुकेशन इज मोर इफेक्टिव इन पेरा पोजिशन एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन तो सिग्मा ऑफ पेरा इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ मेटा वाई बिकॉज कॉन्जुकेशन इज मोर इफेक्टिव इन पेरा पोजिशन हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का रिंग में सर्कुलेशन होता है हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पेरा एंड ऑर्थो आर मोर इफेक्टिव देन मेटा और फिर ऑर्थो और पेरा में से ऑर्थो क्यों रूल आउट हो गया क्योंकि ऑर्थो में पास होने के कारण स्टेरिक हेंड्रेंस लगता है तो हमने क्या लिखा सिगमा ऑफ पेरा इज मोर देन सिगमा ऑफ एम फॉर कॉन्जुकेटेड सब्सिट्यूट इंडीड दूसरी बात हमें कहते हैं कि इंडक्टिव अफेक्ट फॉर सिग्मा बॉन्ड आर ग्रेटर फॉर मेटा देन पेरा ठीक है इंडक्टिव अफेक्ट किस में ज़्यादा है मेटा में ज़्यादा है पेरा के कंपेरिजन में और कॉन्जुकेशन अफेक्ट पेरा में ज़्यादा है मेटा के कंपेरिजन में अब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं एन एच टू ग्रुप हैज अ लार्ज नेगेटिव सिग्मा पेरा एंड अ जीरो सिग्मा मेटा ठीक है एन एच टू ग्रुप जो आपने लास्ट वाले देखे हैं तो उसमें मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं है और पेरा पर नेगेटिव अफेक्ट है तो वेर इट डोनेशन हैपन्स टू जस्ट बैलेंस द अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन